क्वेश्चन देखियो हेर्नु ल हाम्रो क्वेशन यही हो हामीलाई यो क्वेशन बड रेड सेन्सिटिभ एसिड दिएको छ रेड से नट नन रेड सेन्सिटिभ एसिड दिएको छ नन अर्निंग एसिड दिएको छ रेड सेन्सिटिभ लायबिलिटीज पनि दिएको छ नन रेड सेन्सिटिभ लायबिलिटीज दिएको छ इक्विटी दिएको छ यो क्वेशनको सुरुमा क्याल्कुलेट द डलर ग्याप ए नम्बरको 1 मा डलर ग्याप सोधेको छ हाम्रो डलर ग्याप भन्नु डलर ग्याप भन्नु तपाईको ग्याप भन्नु एउटै हो है डलर ग्याप भन्नु ग्याप भन्नु मेजोरिटी ग्याप भन्नु एउटै हो भनेर मैले भनेको छु अब यहाँले ग्याप निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो आर एस ए माइनस आर एस एल हुन्छ रेड सेन्सिटिभ एसिड्स माइनस रेड सेन्सिटिभ लायबिलिटीज हुन्छ रेड सेन्सिटिभ एसिड्स कति छ 2000 माइनस रेड सेन्सिटिभ लायबिलिटीज 3000 भनेपछि हाम्रो ग्याप कति आउँछ अब 2000 माइनस 3000 गर्दा खेरि माइनस 1000 हाम्रो ग्याप नेगेटिभ आयो ग्याप नेगेटिभ हुनुको अर्थ यो बैंकमा रेड सेन्सिटिभ एसेट्स भन्दा रेड सेन्सिटिभ लायबिलिटीज बढी रहछ 1000 ले बढी रहछ अब बी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द रिलेटिभ ग्याप रिलेटिभ ग्याप कति छ भनेर सोधेको छ रिलेटिभ ग्याप रेशियो भनेको रिलेटिभ ग्याप रेशियो रिलेटिभ ग्याप रेशियोको फर्मुला हुन्छ ग्याप डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स ग्याप भनेको माइनस 1000 डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स भनेको कति छ हेर्नु त 7000 1000 डिवाइडेड बाइ 7000 गर्नु कति आउँछ डिवाइड गर्नु त्यसलाई माइनस माइनस 7 7 0.49 4 0.4 5 2 9 यत्रो आउँछ र 0.4529 आउँछ 7 1 7 आउँदैन 0.4 यो आउँदैन 1000 डिवाइडेड बाइ 7000 त्यति आउँछ र 7 1 पोइन्ट बडा सुरु 0.1428 1429 1429 यति चाहिँ आउन सक्छ इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी रेशियोको फर्मुला हुन्छ RSA डिवाइडेड बाइ RSL रेड सेन्सिटिभ एसेट्स डिवाइडेड बाइ रेड सेन्सिटिभ लायबिलिटीज इन्ट्रेस्ट रेशियो इज इक्वल्स टु RSA डिवाइडेड बाइ RSL इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी रेशियो सेन्सिटिभिटी रेशियो के देखाउँछ भन्दा इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुँदा खेरि इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदा खेरि बडी चेन्ज के मा आउँछ त रेड सेन्सिटिभ एसेट मा आउँछ कि रेड सेन्सिटिभ लायबिलिटीज मा आउँछ त 2000 डिवाइडेड बाइ 3000 गर्नु कति आउँछ 0.6667 0.67 लेखि दे ल ल मैले राउन्डिङ गरेर 0.67 लेखि दे अब डी नम्बर मा सोधेको छ यो ए बी सी डी भन्दा एकै गर्दै रहेछौ हामी ल ए बी सी डी नलेखौ अब एकै फोन नम्बर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम इज इक्वल्स टु टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेंसेस और टोटल इंटरेस्ट इनकम हेर्नु ल टोटल इंटरेस्ट इनकम कति हुन्छ भन्दा टोटल इंटरेस्ट इनकम भनेको माथि क्वेशनमा हेर्नु त इनकम गराउने भनेको इंटरेस्ट इनकम भनेको एसेट साइडबाट हुन्छ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भनेको लायबिलिटी साइडबाट हुन्छ त्यसो भए एसेट साइडमा 
ब्याज कमाउने कति हुन्छ 12% अफ 2000 प्लस 11% अफ 4000 12% अफ 2000 2000 प्लस 11% अफ 4000 माइनस रेट सेंसिटिव सरी टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में अब इंटरेस्ट खर्चा होने वाले को लाइब्रेरी साइड में आऊँ सर लाइब्रेरी साइड में छह परसेंट अब तीन हजार प्लस पांच परसेंट अब तीन हजार छह परसेंट ऑफ तीन हजार प्लस पांच परसेंट ऑफ तीन हजार यो कती आऊँ सर बनने था यो आगाडी को यो 12% अफ 2000 11% अफ 4000 गर्दा 440 380 Total interest tax expenses. Tin se tis. Gorda kiri. Asi asi minus tin se tis gorda kiri. Kati aamza? Tin se pachas. Tin se pachas million. net interest income tin se pachas million rasa. Abo. Ek net interest Margin is equal to net interest margin. Nikal the formula. Amru kisa vanda net income divided by total earning assets. Net interest income one ka amru. Isse pata samathi nikali gayi shom. Yaha nera or divided by total earning assets. Kya unza vanda kiri. Total assets ma common assets matre kati sa vane ko common assets vane ki ye dui azara char azara you non know, earning assets ek azara the interest ko maake jai na tisu bhai total earning assets vane ko total assets bada non earning assets gota hi na vane rasa total assets bada non earning assets gota hi dinhe total assets vane ko saath azar saath azar total assets matde non earning ek azar le kama hoti na vane kama hone kati rasa vanda six thousand rasa three hundred fifty divided by six thousand karna tha. 0.0583 लाइन लिखता है कि 0.0583 और लाभ परसेंट निकाल लेते हैं कौन सा 5.83 परसेंट लिखना चाहिए जा अब ए नंबर को कैलकुलेशन साक्षी हो बी नंबर आ जाऊं बी नंबर में how much will net interest income change if the interest rate falls by 200 basis point? अब दूसरे basis point ले interest rate गाटो बने दूसरे basis point ले interest rate गाटो बने net interest income में कौन सी चीज़ आऊँ सब बने सोते का सा B नंबर आ सोते को तब मैं लाई if interest if interest rate falls by 200 basis point change in change in net interest income is equal to at our life नेट इंटरेस्ट इनकम में कोटी चेंज आऊँ से यदि इंटरेस्ट रेट 200 बेसिस पॉइंट ले गॉट ओवर नहीं वन एंड सो देख सकते हो वो तीन दिन इंटरेस्ट रेट इज़ इक्वल्स टू माइनस टू परसेंट 200 बेसिस पॉइंट वाने को माइनस टू परसेंट को फॉल्स वाने के साथ फॉल्स वाने को गॉट नो हो तेरे बारे माइनस लेकिन 
टू पर्सेंट हो हंड्रेड बेसि पॉइंट को वन पर्सेंट हो टू हंड्रेड बेसि पॉइंट को टू पर्सेंट हो यदि इंट्रेस्ट रेट दुई पर्सेंट घटो अथवा टू हंड्रेड बेसि पॉइंट घटो बैंक को नेट इंट्रेस्ट इनकम में कस्तु चेंज आने सोचे ते भाई यो निकाल के भाई गैप था गैप इजिकल्स टू गैप को फर्मुला अर्क भी हम लिखे के लिखे चेंज इन नेट इंट्रेस्ट इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इंट्रेस्ट रेट अब गैप हम माइनस एक हजार छिकल्स टू चेंज इन नेट इंट्रेस्ट इनकम था डिवाइडेड बाई चेंज इन इंट्रेस्ट रेट इंट्रेस्ट रेट कति चेंज हो माइनस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू लाइक डेसी वाला लू पर्सेंट जीरो पॉइंट जीरो टू अथवा चेंज इन नेट इंट्रेस्ट इनकम इजिकल्स टू हजार इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू कर बीस मिलियन बीस मिलियन ट्वेंटी मिलियन हमला के था भादा खेल यदि इंट्रेस्ट रेट दुई पर्सेंटले घट यदि इंट्रेस्ट रेट दुई पर्सेंटले घट बैंक को नेट इंट्रेस्ट इनकम कति बढ़्द रहे ट्वेंटी मिलियन ने बढ़्द रहे देर फोर नेट इंट्रेस्ट इनकम अफ बैंक विल इंक्रीज बाय ट्वेंटी मिलियन इफ इंट्रेस्ट रेट फर्स्ट बाई टू हंड्रेड बेसिज बेसिज पॉइंट अब अर्क क्वेश्चन में जाऊ सी नंबर में हाउ मच विल नेट इंट्रेस्ट इनकम चेंज इफ इंट्रेस्ट रेट इंक्रीज बाय थ्री हंड्रेड बेसिज पॉइंट ये क्वेश्चन सोचे अब इंट्रेस्ट रेट घटन को साटो बढ़ो वाने नेट इंट्रेस्ट इनकम कति चेंज होने सोचे सी नंबर में इफ इंट्रेस्ट रेट इंक्रीजेस बाय थ्री हंड्रेड बेसिस पॉइंट पॉइंट चेंज इन नेट इनकम चेंज इन नेट इंट्रेस्ट इनकम इज इक्स टू व्हाट हमें निल्ल पर्ने अब हमें के ठा चेंज इन इंट्रेस्ट रेट इंट्रेस्ट रेट कति चेंज हो थ्री हंड्रेड बेसि पॉइंट और इस थ्री पर्सेंट लेखना सकते तीन पर्सेंटले इंट्रेस्ट रेट बढ़ते नेट इंट्रेस्ट इनकम में कति चेंज आने कोईसन ने सोधे यहाँ तैं गैपक फर्मुला ला नि हमें के गैप इजिकल्स टू चेंज इन एनआईआई डिवाइडेड बाई चेंज इन इंट्रेस्ट चेंज इन इंट्रेस्ट रेट गैप बने हम कैसे माइनस एक हजार छ इजिकल्स टू चेंज इन एनआईआई था डिवाइडेड बाई चेंज इन इंट्रेस्ट रेट बने क्री पर्सेंट बने जीरो पॉइंट जीरो थ्री अब चेंज इन इन एनआईआई इजिकल्स टू माइनस थर्टी मिलियन अब हम माइनस में आने यदि इंट्रेस्ट रेट थ्री पर्सेंट बढ़ो यदि इंट्रेस्ट रेट थ्री पर्सेंट बढ़ो यो बैंक को यो बैंक को नेट इंट्रेस्ट इनकम कति तीस मिलियन ने घटद इफ इंट्रेस्ट रेट इंक्रीजेस बाय थ्री पर्सेंट देन द नेट इंट्रेस्ट इनकम अफ बैंक विल 
डिक्रीज बाय थर्टी मिलियन थर्टी मिलियन यहाँ से मैं कौन से लाइक सोचने पर नहीं कहीं सा ला अब छह ही ना वाणी और नेक्स्ट क्वेश्चन में लागू डी नंबर में और ये जो तमाम लाइक थ्योरेटी कर सोचते को ही अगर देखें क्लास ली दे उन्होंने सारे बुजुर्ग नसाजी लोन सा अब व्हाट चेंजेस इन पोर्टफोलियो कंपोजिशन वुड यू रिकमेंड टू मैनेजमेंट इफ यू एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज अब तमाम लाइक क्या लागू आ रहे इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही सा वाणी तमाम लाइक क्या लागू अब इंटरेस्ट रेट सी ब्याज दर सी बढ़ता ही सा जस्ट लागू वाणी यू बैंक ले यू बैंक ले आपनो यू पोर्टफोलियो में कॉस्टो चेंज ले आपनो परसा वाणी रसो देख सा यो बैंक ले आपनो पोर्टफोलियो में कॉस्टो चेंज ले आपनो परसा वाणी रसो देख सा अब यहाँ नहीं रहता पहले अगर ये आमले करा कर रही थी हूँ अगर ये क्लास में डिस्कस कर रही थी गैप के बारे में करा कर दी हूँ गैप तीन प्रकार के गैप को करा करने गैप प्रोजेक्ट पॉजिटिव मुद्दा गैप पॉजिटिव मुद्दा खेरी इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ जावाने गैप पॉजिटिव मुद्दा इंटरेस्ट रेट बढ़ जावाने बैंक को प्रॉफिट किए उनसा बैंक को प्रॉफिट गार्ड था कि बढ़ जा वाणी की थी वो बढ़ जा बैंक को प्रॉफिट बढ़ जा अनि इंटरेस्ट रेट गार्ड जा वाणी बैंक को प्रॉफिट में नहीं गार्ड जा वाणी की थी वो बढ़ दा बढ़ नहीं गार्ड दा गार्ड नहीं गैप पॉजिटिव बाका अवस्था में वो गैप नेगेटिव बाका अवस्था में इंटरेस्ट रेट ब गैप नेगेटिव बाग वाला इंटरेस्ट रेट गार्ड्स अगर बढ़ जावा नहीं बैंक को प्रॉफिट क्यों नहीं जावा नहीं कहती हूँ गार्ड्स आवा नहीं कहती हो अब वो गार्ड्स आवा नहीं जी इंटरेस्ट रेट गार्ड्स आवा नहीं जी प्रॉफिट बढ़ जावा नहीं बने कहती हूँ प्रॉफिट बढ़ जावा नहीं कहती हूँ यो कराई याद करने बाग वाली इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है सर आइले बैंक कून आवास्था में सर गैप पॉजिटिव बाका आवास्था में सर कि गैप नेगेटिव बाका आवास्था में सर बैंक वानु तर आइले बैंक गैप नेगेटिव सर यो आवास्था में सर गैप नेगेटिव बाका आवास्था में सर अब गैप नेगेटिव बाका आवास्था में इंटरेस्ट रेट बढ़ो वाने ता बैंक ग� वहीं यहाँ हमें ले इशाब करें लेकिन दिखाया कौन सा हूँ और ये इशाब करता भी नहीं हमरे ये यहाँ कौन सा गैप नेगेटिव बाकवेला में यहाँ ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ ने रा यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम गाटे के साथी बढ़े इंटरेस्ट रेट बढ़ो वाने इंटरेस्ट रेट बढ़ो वाने बैंक को प्रॉफिट गार्ड नहीं रहा सा अब बैंक ले तो आप उलाई गाटा होने काम कोई ले भी नहीं गार्ड दही ना अब उलाई था भाई शाको इंटरेस्ट रेट बढ़ सा वाने उलाई था भाई शाको वो इंटरेस्ट रेट लाई तो उल्ले कंट्रोल करना सक दही ना त उल्ले फायदा कम आऊँ ना कल आएगी जी क्या करने पड़ता है उसको पोर्टफोलियो में क्या चेंज ले आऊँ ना पड़ता है आपने बैलेंस में क्या चेंज ले आऊँ ना पड़ता है वानर क्वेश्चन लिस्ट हो देखो अब ये रहनो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कहीं बैंक को फायदा भी बढ़ने आवश्यक वाने को इंटरेस्ट रेट ब उसको प्रॉफिट में बढ़ नहीं रहा सा वो बुजुर्ग भाई की बाय ना बुजुर्ग भाई जा अलग बुजुर्ग ना सर अलग बुजुर्ग ना ला पक्का ना
सुरु क्लास अब सुरु क्लास जल्दी लिनु हुन्छ उहाँहरुलाई सजिलो हुन्छ है अब हेर्ने सुरुमा हेर्नु ओ हामीले तीन प्रकारको ग्यापको बारेमा पढेको थियौ तीन प्रकारको ग्यापको बारेमा पढेको थियौ ग्याप यहाँ नेर इन्ट्रेस्ट यहाँ नेर प्रफिट यस्तो टेबल समझिनु तपाईले ग्याप पोजिटिभ भएको बेलामा एउटा पोजिटिभ ग्यापको कुरा गरेको थियौ अर्को नेगेटिभ ग्यापको कुरा गरेको थियौ अर्को जिरो ग्यापको कुरा गरेको थियौ तीन प्रकारको ग्यापको बारेमा कुरा गरेको थियौ ग्याप पोजिटिभ भएको भएको बेलामा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रीज हुन्छ भने बैंकको प्रफिट पनि इन्क्रीज हुन्छ भनेर लेखेको थियौ बैंकको प्रफिट पनि बढ्छ भनेर लेखेको थियौ यदि इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ भने डिक्रिज हुन्छ भने बैंकको प्रफिट पनि डिक्रिज हुन्छ भनेर लेखेको थियौ ग्याप नेगेटिभ भएको अवस्थामा यदि इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रीज हुन्छ भने बैंकको प्रफिट डिक्रिज हुन्छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज हुन्छ भने बैंकको प्रफिट इन्क्रिज हुन्छ भनेर पढेको थियौ अब यहाँ नेर ग्याप जिरो भएको बेलामा यो बढ्दाखेरि पनि घट्दाखेरि पनि प्रफिटमा नो चेन्ज भनेर लेखेको थियौ यो टेबल तपाईँलाई याद छ कि छैन मैले फर्मुला डिस्कस गर्दै फेरि भनेको टेबल हो यो टेबल याद छ कि छैन याद छ यो टेबल छ सर ल यो टेबल याद छ भने अब हेर्नु ल यो क्वेशनमा अहिले बैंकको कुन अवस्थामा छ ग्याप पोजिटिभ भएको अवस्थामा छ कि ग्याप नेगेटिभ भएको अवस्थामा छ बैंक नेगेटिभ नेगेटिभ भएको अवस्था भनेपछि यो अवस्थामा छ बैंक अहिले ग्याप नेगेटिभ भएको अवस्थामा छ अब तपाईँलाई के लाग्यो भोलिको दिनमा इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुँदैछ ब्याज दर बढ्दैछ ग्याप नेगेटिभ भएको बेलामा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ भने यो अवस्थामा छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ भने बैंकको प्रफिट त के हुने रहेछ घट्ने घट्ने रहेछ अब बैंकलाई थाहा भइसक्यो ब्याज दर बढ्दैछ ब्याज दर बढ्यो भने त मेरो प्रफिट घट्ने रहेछ भन्ने उलाई थाहा भइसक्यो अब उसले आफ्नो थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै पनि आफ्नो प्रफिटलाई उसले घट्ने काम गर्दैन अब उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई त उसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन कुनै पनि बैंकले ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन ब्याज दर भनेको बैंकको हातमा हुँदैन राष्ट्र बैंकको हातमा हुन्छ अब उसले अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि पनि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि पनि उ त के कमाउन खोज्छ फाइदैलाई बढाउन खोज्छ ग्याप नेगेटिभ भएको बेलामा त इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने फाइदा त नबढ्ने रहेछ उसले घट्दै रहेछ अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि पनि फाइदा बढ्ने अवस्था भनेको यो अवस्था हो हेर्नु त इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि प्रफिट पनि के भएको छ इन्क्रिज भएको छ कुन अवस्थामा यो हुँदो रहेछ पोजिटिभ भएको अवस्था ग्याप पोजिटिभ भएको अवस्थामा हो ग्याप पोजिटिभ भएको अवस्था भनेको कुन अवस्थामा ग्याप पोजिटिभ हुन्छ भन्दाखेरि ग्याप ग्याप पोजिटिभ हुने अवस्था भनेको आरएसए आरएसए आरएसएल भन्दा धेरै भयो भने आरएसए आरएसएल भन्दा धेरै भयो भने ग्याप पोजिटिभ आउने रहेछ हो अब यो बैंकले अब यो बैंकलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि उसले ग्याप पोजिटिभ बनाउनु पर्ने रहेछ यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ भने यदि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ भने उसले आफ्नो ग्याप नेगेटिभ बढ ग्याप पोजिटिभ बनाउनु पर्ने रहेछ ग्याप नेगेटिभ बढ ग्याप पोजिटिभ बनाउनको लागि बैंकले चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब हेर्नु त माथि क्वेसनमा हेर्नु ग्याप नेगेटिभ बढ ग्याप पोजिटिभ बनाउनको लागि बैंकले के गर्नु पर्छ अब हेर्नु उसको ग्याप नेगेटिभ बढ पोजिटिभ बनाउनको लागि त पोजिटिभ ग्याप बनाउनको लागि त हेर्नु त आरएसए चाहिँ आरएसए भन्दा आरएसए भन्दा बढी हुनु पर्दो रहेछ यहाँ त बैंकको त आरएसए कम्ती छ आरएसएल भन्दा आरएसए कम्ती छ तीन हजार भन्दा दुई हजार कम्ती हो यो भने ग्याप नेगेटिभ भएको अवस्था हो अब यो ग्यापलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउनको लागि कि त उसले आरएसएलाई बढाउनु पर्यो कि त रेड सेन्सिटिभ एसेट्स बढाउनु पर्यो कि त रेड सेन्सिटिभ लाइब्रेटिज घटाउनु पर्यो यो दुईटामा एउटा काम गर्नु पर्यो कि त रेड सेन्सिटिभ एसेट्स बढाउनु पर्यो कि त रेड सेन्सिटिभ लाइब्रेटिजलाई घटाउनु पर्यो यदि यसो गर्यो भने बैंकको ग्याप पोजिटिभ हुन्छ 
बैंक को गैप पॉजिटिव बाका अवस्था में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है वनुष्को प्रॉफिट पुनी के होने रहा सा बढ़ नहीं यो करा ले लेखनु पढ़ने हो डी नंबर में सिंस डी बैंक हैज नेगेटिव गैप If the bank ex expect that the interest rate will increase, then the bank should make its Gap positive either by increasing RSA or by decreasing RSL. इतिहास इतना होना चाहिए ना सिंस डी बैंक का नेगेटिव गैप बैंक का गैप नेगेटिव था ये डी बैंक एक्सपेक्ट दैट डी इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज अब बैंक लाइ यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही सदस्य तो लागू बने बैंक लाइ क्या करना पड़ता है उसको आरएसए लाइ उसको उसले हम लोग गैप लाइ नेगेटिव बढ़ा पॉजिटिव बनाना पड़ता है नेगेटिव बढ़ा पॉजिटिव गैप बनाना लाइ बैंक लाइ क्या करना पड़ो किता आरएसए बढ़ाना पड़ो अब जल्दे क्लास अगाडी शुरू बढ़े ली दे उन्होंने जो चैप्टर को फर्स्ट क्लास ली नो बो मार के लागी कई साजी लोग लाभ बुझने को लागी जस्ट ले जी बीच बढ़ा ली नो बाकस आ बीच बढ़ा ली नो बाकस आ वाने फर्स्ट क्लास फॉर्मूला डिस्कशन क्लास एर नो वाला अन्य अजीब बुझने साजी लोग उनसा एक दम ही इम्पोर्टेन्ट क्लास है ना ये जो चैप्टर सॉकी ने क्लास में ये बोली हमरो बस उन्होंने कैसा 